हेलो फ्रेंड्स आई एम नीलेष बर्मन एंड वेलकम टू माई चैनल दैट इज हैंड रिटर्न नोट बाई नीलेष बर्मन सो लेट्स गेट इन टू दीडियो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी इन ब्रीफ अबाउट सोशलाइजेशन इट्स मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सो वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन एंड देर आफ्टर वी विल स्टडी डेफिनेशन सो मीनिंग ऑफ द सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज चेंज इन टू अ सोशल बींग इट इज प्रोसेस थ्रो विच द यंगर जनरेशन लर्न द एडल्ट रोल्स विच इट हैज टू प्ले सब्सिक्वेंटली सो अगर हम सोशलाइजेशन की मीनिंग की बात करें तो एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको सोशल बींग में चेंज किया जाता है इसमें जो यंगर जनरेशन होती है वो एडल्ट के रोल सीखती है जो कि उनको सब्सिक्वेंटली प्ले करने होते हैं Also, the development of the individual's socio-cultural aspects such as food habits, customs and practices, and etiquettes of the group in which he is born and the environment in which he lives through the process of learning is called socialization. Or, जो individuals के socio-cultural aspects का development है, जैसे कि food habits हुआ, customs हुई, practices हुई, और उस ग्रुप के शिष्टाचार जिसमें कि वो बोर्न होता है या फिर इन्वॉर्मेंट जिसमें कि वो रहता है लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन सो अकॉर्डिंग टू पीटर वॉर्सले सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर द प्रोसेस वेयर बाई मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप सो अगर हम पीटर वॉर्सले के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन को डिफाइन करना चाहें तो ये एक प्रोसेस होती है ट्रांसमिशन कल्चर के ट्रांसमिशन की जिसमें कि जो मैन है वो जिस सोशल ग्रुप में रहता है उसके रूल्स और प्रैक्टिसेस सीखता है नाउ सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू एस एम जॉनसन सो लर्निंग डेट इनेबल्स लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स ही फर्दर सेज डेट इट इज अ प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर ऑफ ग्रुप्स द कैम इन टू सो एस एम जॉनसन के अकॉर्डिंग जो सोशलाइजेशन होती है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि जो जो सीखने वाला होता है उसको इनेबल करती है कि वो सोशल रोल्स को परफॉर्म करे और उन्होंने फर्दर ये कहा कि एक ये प्रोसेस है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का जिसमें कि वो बोर्न होता है उसके कल्चर को एक्वायर करता है यानी कि प्राप्त करता है नाउ मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन सो फर्स्ट वन इज इट इनकल्केट्स द बेसिक डिसिप्लिन इट इनकल्केट्स बेसिक डिसिप्लिन अ पर्सन लर्न टू कंट्रोल हिज इम्पल्सेस सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो सोशलाइजेशन है वो किसी भी इंडिविजुअल में बेसिक डिसिप्लिन को इनकल्केट्स करता है मतलब एक आइडिया जो बेसिक डिसिप्लिन का आइडिया होता है वो एक इंडिविजुअल्स को बताता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल Uh, मतलब पता करता है कि उसे क्या करना चाहिए उसे ये पता लगता है कि उसे क्या करना चाहिए जो समाज में सही हो या ना हो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सोशलाइजेशन हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर अन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ अंडर गोज ट्रेनिंग एंड हिज बिहेवियर इज कंट्रोल्ड इन न्यूमरस वेज इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर देयर आर डिफिनाइड प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म इन सोसाइटी These procedures becomes part of men's life and men gets adjusted to the society. So अगर हम second characteristics की बात करें तो ये socialization human behavior को control करने में मदद करता है क्योंकि जो individual है वो birth to death तक बहुत सारी training सीखता है या फिर बहुत सारे काम सीखता है जो कि उसके behavior को control करने में numerous ways में help करती है सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक डिफिनाइड प्रोसीजर्स होती है और मैकेनिज्म होता है और ये जो प्रोसीजर्स होती है मेंस की लाइफ का इंटरग्रल पार्ट बन जाती है और मेंस टाइम के साथ सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देयर इज मोर ह्यूमनिटी अमॉन्ग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इट टेक्स प्लेस रेपिडली इफ द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर मोर यूनिमस इन देयर आइडियाज एंड स्किल्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो सोशलाइजेशन है वो रैपिड होगा अगर उसकी एजेंसीज जो होती है उनके बीच में ज़्यादा क्या बोल सकते एक तरीके से हारमोनी हो और वो एक दूसरे के व्यू पे यूनिमस हो मतलब एकता हो उनके आइडियाज और स्किल्स में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली और इनफॉर्मली फॉर्मल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड इनफॉर्मल टेक्स प्लेस थ्रू प्राइमरीली फैमिली एंड देन थ्रू सोसाइटी सो जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में होता है अगर हम फॉर्मल की बात करें तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन स्कूल या कॉलेजेस के द्वारा होता है और अगर इनफॉर्मल की बात करें तो ये प्राइमरीली सबसे पहले फैमिली के द्वारा और बाद में सोसाइटी के द्वारा इंडिविजुअल्स का होता है 
fifth is socialization is continuous process it is a lifelong process and uh, it doesn't cease when a child becomes an adult internalization of culture continues from generation to generation so fifth point hai ki ye socialization a continuous process hoti hai ye life long chalti hai ye jab koi sa bachcha agar bada ho jaye to iska matlab ye nahi ki ye process uh, matlab khatam ho jati hai jo culture ka internal internalization hota hai generation to generation chalta rehta hai uh, from birth to death individual go numerous training so guys it is all about the socialization its meaning definitions and characteristics if you have liked the content and explanation then please like and share the video and subscribe to my channel thank you